No pedacinho do meu dia hoje, estou indo em Boston, porque eu vou dar um help. Eu vou dar uma ajuda para a Líria, gente. Vocês lembram aquela da feijoada? Pois é, tem tempos que ela está tentando abrir uma conta bancária, mas ela nunca consegue alguém para levar ela no banco, para traduzir, para ajudar ela né, com as crianças, porque ela não dirige, e ela me pediu essa ajuda. Então, hoje eu vou dar uma poladinha ali, uma ali, ali de mineiro, sabe? E vou lá ajudar e vou mostrar para vocês como que é difícil você imigrante chegando aqui dependendo de favores dos outros é, disponibilidade das pessoas né como é difícil você sair com criança sem o idioma mas vamos lá vamos ajudar ela e eu vou mostrar um pouquinho para vocês dessa nossa aventura de hoje bem gente como eu falei para vocês hoje eu vim aqui para ajudar a Líria Açaí, porque como eu falei para vocês, Sim. as dificuldades aqui para quem não dirige, quem não fala o inglês, tudo fica mais difícil e tem que ficar dependendo dos outros para fazer. Da última vez que eu estive aqui com ela, ela tinha me falado que até hoje ela não tinha conseguido abrir uma conta bancária por devido isso. O marido sai muito cedo para trabalhar, só chega tarde, então os bancos já estão fechados. Ela fica dependendo de carona para tudo, para levar as crianças ao médico. Então, eu me ofereci para vir e junto vou levar ela no banco para ela abrir uma conta. Eu vou mostrar aqui para vocês como que é um pouquinho difícil. É difícil, né, Lilia? Nossa, nem fala, minha filha. Fora o tanto de bolsa. Quando vai de Uber, você tem que sair carregando a cadeirinha do carro. Desce na onde você tem que parar. Desce com cadeirinha, com bolsa e com criança. Meu Deus! Aí tem que sair com as crianças, gente. Olha aqui, é um, uma... Como se fosse viajar, né, Lê? Como se fosse viajar. Isso tudo pra ir ao banco pra abrir uma conta, hein? Ei, meu amor! Olha como é que ele tá lindo, gente. Olha os tamanhos das cadeirinhas. Olha isso. Então fica muito difícil... Pra tudo fazer aqui, né, Líria? Tudo fica muito difícil. Muito. Imagina sair de Uber assim. Até pro Uber tem que pôr as cadeirinhas, né? Tem, não sai sem. Aí. Eles não saem sem. Então, se você não tem carro, você vai levar pra consultar, você tem que tirar o carro. A cadeirinha do Uber, 10 com criança, a cadeirinha, a bolsa. Tá vendo, gente? Pra vocês verem como que a vida aqui não é fácil, como eles falam, né, Lili? Não. Não é fácil, tem as dificuldades. E tudo depende de outra pessoa se você não dirige, né? E tudo é muito longe. Tudo assim, longe. Tudo que às vezes é rápido se torna longe. Por Porque aqui é a gente não tem é, ônibus igual eles pensam de bairro a bairro o tempo todo, né? Metrô, não é em todos os lugares. Não é perto o ponto de ônibus, não é perto o metrô também, pra ir. Isso. Então é tudo... Então, gente, vocês que falando para vocês as dificuldades aqui nos Estados Unidos, então, hoje eu tô mostrando aqui para você a dificuldade que é de um recém-chegado, né, que não dirige, que depende de tudo. E às vezes depende de outras pessoas que não coincidem os horários, as pessoas trabalham. Então, a gente tem que ficar assim, impossibilitado. Então, hoje nós vamos ajudar a Líria a ir lá abrir a conta bancária dela. E olha só, vamos levar todo mundo, né? E a maratona continua, gente. Arruma um, corre ali, arruma outro. <risos> a vida de imigrante aqui nos Estados Unidos que pensa que é fácil, que é fácil. Agora vamos a jornada, gente. As cadeirinhas, as crianças, as bolsas. As bolsas tá tudo aqui, eu tô pegando as bolsas. E vou descer com uma cadeirinha. E vamos lá. Ui, ui. Eu quero desligar até que eu não consigo. Olha esse meu amor. Eu peguei um aqui. Deixa que eu tô aqui. Ai. Vamos lá, gente. Miguel, pera aí. Pera aí, Miguel. Agora vocês imaginam para ir fazer compra, para ir na lavanderia. Eu já nem vim 
no Lepo. Vim no carro do meu filho para conseguir que a gente vai ter que colocar essas cadeirinhas, né? Então vou aqui, ó. Uma aqui. Deixa eu ir lá ajudar ela. Uma bolsa aqui. A jornada da pessoa. A jornada. Vamos lá, eu ponho a cadeirinha do outro lado. Peraí. Gente do céu! Já tinha esquecido como é que é essa rotina. O meu cresceu. Nossa! Gente, agora vocês imaginam quem tem um, dois, três. Espera aí um pouquinho, tá? Deixa eu te pôr. Tem que prender as cadeirinhas. Vou pegar o cinto e vou passar. Oi. E põe no carro e tira. Não ia caber no lepo, não? Olha só, gente. Como que a gente faz aqui? Ô, mãezinha. Pera aí. E menino chora. Né, Braia? Que não quer colocar o cinto. A mãe vai ter que ir lá atrás com eles. Olhem como que é a jornada aqui nos Estados Unidos, né? Agora imagina com neve, imagina com chuva. Imagina indo para o supermercado, para lavanderia. Não é fácil, não. Ali, gente. Eu vou ter que passar para lá para fechar a porta para você, né? Não, acho que vou. Peraí. Você fecha? Você fecha? Deixa eu só... <risos> Tudo uma alegria, gente. Ao vivo e a cores. Ó, oh, coisa boa. Olha ah, o sorriso da mãe, depois que consegui. <risos> Vamos, gente, vão. E você que chegou agora, meu nome é Gisele, moro aqui nos Estados Unidos e não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então eu te convido, venha pra cá e venha acompanhar um pouquinho do meu dia. Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Se inscreve, vai. É de grátis. De grátis, você não paga nada. Então venha pra cá. Ó, a vida é assim, ó. Como ela é. Ao vivo, lá. Ela falou, ainda ganha entretenimento. Porque eu mostro... A vida como ela é mesmo, gente. Nada de enganação. Então vem pra cá pra você Oi, ver filho. tudinho. Bem, gente, chegamos agora no banco. Agora, de novo, né? Cada um vai ter que passar a mão nenhum. E vamos lá. <risos> a única parte boa agora é que a gente não vai precisar descer com as cadeirinhas, né? Só com as crianças. Bem, me dá a mão. Na mão, tia Gisele. Pula, pula. Pulou. O outro dormiu. Vou pegar o outro por lá. Peraí. Então você fecha a porta. Me dá essa bolsa sua aí. Ai, meu Deus do céu. Venha. Cadê a coberta do Miguel pra pôr o Marco Então enrola. Tá surrado? Gente, aqui é um plaza que tem tudo também, ó. Todos os supermercados, academia, banco, restaurante. Pera aí. Vamos lá agora na agência. Vai ter conta de banco hoje. Depende, gente, porque como ela é, olha criança, eles fazem o Pix, que é o nosso Zell, Zell aqui, não é Pix, né? Então fica mais fácil para as pessoas pagarem ela, porque às vezes ela fica dependendo de ir para a conta de uma outra pessoa para ela receber. Agora a gente chegou aqui e está esperando ser atendido. Bank of America. Gente, vocês não sabem a saga que é aqui dentro. A gente tentando controlar essas crianças e abrir uma conta, meu povo. Vocês não têm ideia. A mãe já tá toda escabelada. A tia aqui também. A criança ali não fica quieta. O tenta fogo no parquinho. Mas a gente já tá quase acabando. Quase acabando. Pode ser filando. 
Gente, mas tudo é uma alegria, tá? A gente faz uma festa de tudo. Um limão vira uma limonada que você toma ela até sem açúcar. A criatura tá toda descabelada, mas tá feliz porque o Bank of America. Vamos. Vamos. Depois de algumas horas, faz, desfaz, desmancha, apaga. Conseguimos, gente. Agora vamos para casa. Agora tá fazendo calor? Ela tá sentindo até calor, gente. A gente saiu descabelada de dentro do banco. Mas missão cumprida. O sorriso da pessoa agora que tem conta. Gente do céu, para vocês verem como é difícil sair com criança para resolver as coisas aqui, tá? Então depende da ajuda das pessoas, depende de carro, depende de quem pode vir para traduzir. Então é muito difícil, gente, é, no início. Foi migrante, a língua trava muito. Por mais que tenha tradutor em muitas Isso. Lugares, mas ainda, ainda assim. E o mais difícil também, Lili, é uh, você ter pessoas disponíveis para te ajudar, é. né? Porque todo mundo trabalha, trabalha todo é. mundo tem o, uma, rotina, uma rotina. Então fica bem difícil. Pera aí agora. Missão cumprida. Conseguimos, gente. Fiz minha boa ação todinha. Não. Essa boa ação hoje foi pra semana inteira. Viu, Líria? Foi. Foi pra semana inteira. Valeu pra semana inteira. O mês inteiro. Nem vou ganhar mais feijoada. Agora vou ganhar feijão tropeiro, Gero. Gente, chegando no destino casa. Não, aqui não. Do lado. Aqui? É, do lado da churrasqueira lá. Nossa, gente. Não tô sabendo, não, gente. Aqui, vou deixar agora aqui. Agora eu tirar tudo o carro. Bora tirar tudo. E uma dormindo. E uma dormindo lá. Olha lá como é que tá a saga. A saga das, das pessoas. Vamos lá. Como é que é agora aqui? Você já tirou o cinto dele. Agora eu tento acordar ele. Eu vou pegar ele. Miguel. Que aí eu levo ele. Miguel. E o Vitor pega na hora que. As cadeiras. O Vitor, na hora que você estiver indo, a gente vem. Vem e cá pega e pega as cadeiras, cadeira, tá bom. Pronto, a gente pega na... as danadas das cadeiras. Pra entregar em casa. Ui. Sim, chegamos, chegamos, gente. A saga. Aleluia, meu pai. Chegamos. Missão cumprida. Tô Com indo sucesso. embora agora descabelada. <risos> Mas a gente conseguiu. Consegui Graças ajudar ela é, marcando consulta pro filho dela. Foi um dia produtivo, né? Graças a Deus. É só Deus pra te guardar. Amém. Precisando, chama a gente. Tá chama bom? Medo. Agora... Pena que é longe, né? Agora eu vou pegar uma estrada, gente, pra voltar pra casa. Mas super valeu a pena. Mas eu queria mostrar pra vocês como que é a luta aqui de imigrante no início, gente. Não é fácil. Tudo a gente depende dos outros, da boa vontade Sim. dos outros, tá? Sim. Então, foi isso. Valeu, tchau, tchau. A gente vai voltar pro feijão tropeiro. Ai, vai, valer, vai valer um feijão tropeiro super caprichado, vai? Se Deus quiser, direito a torresmo e banana da terra. Eu volto, eu volto. Precisa só chamar. Pode deixar, tá bom? Deixa. Vamos embora agora, né?